فرو ون اعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد সমস্ত প্রশংসা সেই মহান রব্বুল্লাহ আলমিনের জন্য যারা শেষ মেহরবানিতে আমরা আজকের এই জুমার দিনে জুমার সলাত আদায়ের উদ্দেশ্যে এই মসজিদে উপস্থিত হতে পেরেছি তাই মহান আল্লাহর শুক্রিয়া স্বরূপ সবাবুল আলহামদুলিল্লাহ তারপর পরেই বর্ষিত হও কাসংখ্য দরুদ সালাম প্রিয় নবী বিশ্বনবী রহমতুল্লিল আলমিন মুহাম্মদ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের প্রতি সম্মানিত উপস্থিতি আল্লাহ তালা মানব জাতিকে দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন একটি নির্দিষ্ট সময় দিয়ে আল্লাহ তালা কাউকে অনন্তকাল জীবন দান করেননি একটি নির্দিষ্ট সময় দিয়ে দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন যখন তার এই সেই সময়টি শেষ হয়ে যাবে তখন তাকে দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে চলে যেতে হবে এটা চিরসত্য কথা সবার জানা কথা যার জীবন আছে তাকে মৃত্যুবরণ করতে হবে আল্লাহ তালা এই কথাটাই ঘোষণা দিয়েছেন পবিত্র কোরআন মাজিদে আল্লাহ তালা বলছেন কুল্লু নাফসিং দা একাতুল মাউত প্রত্যেক প্রাণীকে মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে আর কিয়ামতের দিন তোমাদেরকে পরিপূর্ণ বদলা দেওয়া হবে তোমরা যদি দুনিয়াতে ভালো কাজ করো তারও পরিপূর্ণ বদলা কিয়ামতের দিন দেওয়া হবে আর তোমরা যদি দুনিয়াতে খারাপ কাজ করো তারও পরিপূর্ণ বদলা কিয়ামতের দিন দেওয়া হবে কিন্তু কিয়ামতের দিন যাকে জাহান নাম থেকে দূরে রাখা হবে এবং জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে সে ব্যক্তি হবে সফল কাম তাহলে এই আয়াত থেকে আমরা যেটা বুঝতে পারলাম যে মৃত্যু অবশ্যই অবধারিত মৃত্যুর পরেই আমাদের আসল সফলতা হল যদি আমরা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারি জাহান নাম থেকে দূরে থাকতে পারি সেটাই মূলত সফলতা এই সফল কাম হওয়ার জন্য আমাদের অবশ্যই প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে আমাদের উত্তম মমিনের পরিচয় দিতে হবে একদা রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হলো যে হে আল্লাহ রাসুল সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম আইয়ুল মুকমিন আকিয়াস সবচাইতে বুদ্ধিমান মমিন কে কোন মমিন সবচাইতে বুদ্ধিমান রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম উত্তরে বললেন আকসারুহুম লিল মাউতে দিকরা সবচাইতে বুদ্ধিমান মমিন হচ্ছে ওই মমিন 
যেই মমিন বেশি বেশি মৃত্যুকে স্মরণ করে এবং মৃত্যু পরবর্তী জীবন চিরস্থায়ী জীবন এই পরকালীন জীবনের জন্য উত্তম প্রস্তুতি গ্রহণ করে সেই পরকালীন জীবনের জন্য আমাদের উত্তম প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে প্রস্তুতি গ্রহণ করতে গেলে কি করতে হবে আল্লাহ তালা যে উদ্দেশ্যে আমাকে দুনিয়াতে পাঠালেন সে উদ্দেশ্যের বাস্তবায়ন করতে হবে আল্লাহ তালা দুনিয়াকে দুনিয়াতে সকল মানুষকে পাঠিয়েছেন একমাত্র তার ইবাদতের উদ্দেশ্যে আল্লাহ তালা বলছেন আমি মানব জাতি এবং জিন জাতিকে সৃষ্টি করেছি একমাত্র আমার ইবাদতের উদ্দেশ্যে মানুষ একমাত্র আমার ইবাদত করবে আমার সাথে কাউকে শরিক করবে না এটাই উদ্দেশ্য আল্লাহ তালার দুনিয়াতে আমাকে আপনাকে পাঠানোর পেছনে আমরা সব সময় চিন্তা করব যে আল্লাহ তালা আমাকে কেন পাঠালেন আমি করছি কি আল্লাহ তালার সে উদ্দেশ্য কি বাস্তবায়ন হচ্ছে না হচ্ছে না যার যেখানে ঘাটতি আছে সেই ঘাটতি সকলেই পূরণ করার চেষ্টা করুন তাহলেই কিন্তু পরকালে সফলতা অর্জন করতে পারবেন আমরা সালাত আদায় করছি একমাত্র পরকালীন সফলতা অর্জনের জন্য শ্যাম পালন করি পরকালীন সফলতা অর্জনের জন্য এর সাথে সাথে আরও কিছু করা দরকার আমরা তো অবশ্যই আল্লাহর এই বাদাত করব এর সাথে সাথে একটা বিষয় লক্ষ্য রাখব কিছু স্থায়ী কর্মসূচি আমাদের গ্রহণ করা দরকার আমরা দুনিয়াতেও কিন্তু সেটাই চেষ্টা করি আমরা ধরেন একটা ব্যবসা করছি বা কিছু করছি সুন্দর খাচ্ছি প্রতিদিন ইনকাম হচ্ছে প্রতিদিন মাসা আল্লাহ খুব সুন্দর খাওয়া পড়া সব কিছুই হয় কিন্তু আমাদের মনে একটা চিন্তা থাকে যে আমি যদি একটা স্থায়ী কর্মসূচি তৈরি করতে পারতাম যেখান থেকে আমার প্রতি মাসে একটা ইনকাম আসতো তাহলে মনে হয় আমি আমার জীবনটা খুব সুন্দরভাবে যেত সকলে এই জন্য চাকরির চিন্তা ভাবনা করি চাকরি পাওয়ার জন্য অনেক কিছু করি কেন চাকরি একটা স্থায়ী কর্মসূচি চাকরি পেলে মাসে একটা আমি টাকা পাবো একটা অ্যামাউন্ট পাবো সেটা দিয়ে আমার মাস সুন্দরভাবে চলে যাবে টেনশান থাকবে না বিসিএস কাটা যারা হই অত্যন্ত পরিশ্রম করি তার উদ্দেশ্য একটাই এত পরিশ্রমের পেছনে যে বিসিএস কাটার হতে পারলেই আমি একটা সরকারি চাকরি পাবো আমার জীবনটা সুন্দরভাবে চলে যাবে আনুরূপ ভাবে আমার পরকালীন জীবন যেন ভালো হয় এই জন্য একটা স্থায়ী কর্মসূচি খুব জরুরি সেই স্থায়ী কর্মসূচি কি সেটা হচ্ছে আমার মৃত্যুর পরে যেন আমার আমার নামে লেখি নেকি লেখা হতে থাকে এই ধরনের কোন কর্মসূচি আমি মারা যাব আমার মৃত্যুর পরে আমার আমার নামে নেকি লেখা হচ্ছে এটা হচ্ছে স্থায়ী কর্মসূচি এটার দিকে অবশ্যই আমাদের লক্ষ্য রাখা খুব জরুরি তার মাধ্যমে তার মৃত্যুর পরেও মানুষ উপকৃত হচ্ছে এমন দানকে সাদাকায় জারিয়া বলা হয় যেমন এই মসজিদ এখানে এই মসজিদের ইতিহাস যতটুকু শুনলাম অত্যন্ত আসলে দক্ষের ইতিহাস যাই হোক কিন্তু আমরা যারা এই মসজিদকে প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছেন মাসা আল্লাহ তাদেরকে আল্লাহ তালা কবুল করুন যারা এই মসজিদ তৈরি করার জন্য যে যত দিক দিয়ে সহযোগিতা করেছেন অর্থনৈতিক সহযোগিতা শ্রম দিয়ে সহযোগিতা বুদ্ধি পরামর্শ দিয়ে সহযোগিতা যে যেভাবে সম্পৃক্ত হয়েছেন সবার এই সম্পৃক্ততাকে আল্লাহ কবুল করুন আল্লাহ রাসুল সাল্লাহ আলী ভাসাল্লাম বলছেন মাম বানা লিল্লাহে মসজিদান বানাল্লাহ বাইতান ফিল জান্না যে ব্যক্তি দুনিয়াতে একটি মসজিদ নির্মাণ করল আল্লাহ তালা তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর নির্মাণ করবেন দেখুন এই কথাটা শুনলে আমরা অনেকে কোনো গুরুত্বই দিই না একটা ঘটনা বলবো এর সাথে সম্পর্কিত ঘটনা 
যে সাহাবায়ে کرامের ঈমান কত मजबूत ছিল তারা জান্নাতের কোন কিছু শুনলে তারা সব বিলিয়ে দিতেন আমরা একটা সহিহ হাদিসের কিস্সা বলি এই জায়গায় যে মদিনাতে যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বেঁচে ছিলেন মদিনায় একজন এতিম বালক ছিল সেই এতিম বালকের একটি ছোট খেজুরের বাগান ছিল কয়েকটি গাছ নিয়ে এবং তার খেজুরের বাগানের পাশেই একটি বিশাল খেজুরের বাগান ছিল তো ছোট বালকটি কোন এক সময় তার খেজুরের বাগানটি ঘিরে দিতে চাইলেন बाउंड्री দিতে চাইলেন তো बाउंड्री দিতে গিয়ে দেখলেন যে তার बाउंड्रीর মাঝখানে একটা গাছ পড়ে যায় পার্শ্ববর্তী বাগানের মালিকের গাছ এতিম বালকটি বলল ওই বড় বাগানের মালিককে যে আপনি একটি খেজুরের গাছ আমাকে দিয়ে দিন আপনাদের অনেক খেজুরের গাছ একটি খেজুরের গাছ দিয়ে দিন আমাকে সে দিতে রাজি হলো না বললেন যে আপনি যদি কিছু বিনিময় নেন বিক্রি করতে চান তাহলে বিক্রি করুন আমি সেই অর্থ দিচ্ছি তাও বিক্রি করতে চাইলো না এই খবর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে গেল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওই ব্যক্তিকে ডাকলেন ডেকে বললেন যে তুমি ওই একটি খেজুরের গাছ ওই এতিম বালককে দিয়ে দাও লোকটি বলল যে না আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমি দেব না আবারো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দ্বিতীয়বারে বললেন যে তুমি দিয়ে দাও ওই লোকটি দ্বিতীয়বারে বলল যে না আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমি দেব না আমি একটি খেজুরের গাছ দেব না রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তৃতীয়বারে বললেন তুমি একটি খেজুরের গাছ দিয়ে দাও যদি তুমি একটি খেজুরের গাছ ওই এতিম বালককে দাও তাহলে জান্নাতে একটি খেজুরের বাগানের মালিক হবে তুমি এর জমিদার আমি হলাম তারপরে ওই লোকটি বলছে যে না আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাও আমি দেব না দিতে চাইলো না পাশে একজন সাহাবী বসা ছিলেন তার নাম হচ্ছে আবু দহদাহ আবু দহদাহ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এই কথা শুনে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললেন যে হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনি যে জান্নাতে একটা খেজুরের বাগানের মালিক হওয়ার জমিদার হলেন এটা কি শুধু ওই ব্যক্তির জন্যই खास না অন্য কেউ যদি তাকে নিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করে যে কোনো মূল্যে তাহলে তার জন্য আপনি জান্নাতের এক জান্নাতের মধ্যে একটি খেজুরের বাগানের জমিদার হবেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন যে হ্যাঁ তার জন্য হবে যদি কোনো ব্যক্তি এক খেজুরের গাছ ওই এতিম বালককে নিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করে তাহলে আমি তার জন্য জান্নাতে একটি খেজুর বাগানের মালিক হওয়ার জমিদার হলাম এইবার আবু দাদা ওই ব্যক্তিকে বললেন ওই বড় বাগানের মালিক মদিনার বুকে সবচাইতে বড় এবং অন্যত খেজুরের বাগান ছিল আবু দাহদাহের সবচাইতে বড় খেজুরের বাগান এবং সবচাইতে উন্নত খেজুর উৎপাদন হতো আবু দাহদাহের বাগান থেকে যেই বাগানের মধ্যে তার কূপ ছিল পানির কূপ যেই বাগানের মধ্যে তার বসবাসের জন্য বাড়ি ছিল এবার আবু দাহদাহ ওই বড় বাগানের মালিককে বললেন যে আপনি কি আমার বাগান চেনেন তো যে হ্যাঁ আপনার বাগান চিনি আপনার বাগান চেনেন এই ধরনের মানুষ কি আছে সবাই আপনার বাগান চেনে তে বললেন যে আপনি ওই একটি খেজুরের গাছ ওই এতিম বালককে দিয়ে দেন এর বিনিময়ে আপনি আমার পুরো খেজুরের বাগানের মালিক হন আমার পুরো খেজুরের বাগান যেখানে বাড়ি আছে কূপ আছে সব আপনাকে দিয়ে দিলাম এর বিনিময়ে একটি খেজুরের গাছ আপনি ওই এতিম বালককে দিয়ে দেন এইবার ওই বড় বাগানের মালিক বলল যে আপনি কি মাথা ঠিক আছে আপনার বলতে হ্যাঁ আমার মাথা ঠিক আছে আমি সুস্থ মস্তিষ্কে বলছি আপনি দিয়ে দেন এবার রাজি হয়ে গেল এতিম বালককে একটি গাছ সে দিয়ে দিল এর বিনিময়ে আবু দাহদাহের সবচেয়ে উন্নত এবং বড় খেজুরের বাগানের মালিক হলো আবু দাহদাহ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বাড়ি ফিরে যাচ্ছেন বাড়ি ফিরে গিয়ে বাড়িতে আর ঢোকেননি বাড়ির বাইরে থেকেই তার স্ত্রীকে ডাকছেন ইয়া উম্মাত দাহদাহ হে দাহদাহের মা বের হয়ে আসো বাড়ি থেকে উম্মাত দাহদাহ বাড়ির ভেতর থেকে বলছেন যে কি ব্যাপার আপনি বাইরে থেকে ডাকছেন কেন ভেতরে আসুন আবু দাহদাহ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলছেন আমি বাড়িতে প্রবেশ করব না আমার এই বাগান আমি পুরাই বিক্রি করে দিয়েছি আমি বাড়িতে আর ঢুকব না তুমি বের হয়ে আসো বর্তমান জামানার বর্তমান জামানার যদি কোনো মেয়েকে এই ধরনের কথা বলা হয় তাহলে কি যে বলবে আর কি উত্তর হবে আর কি যে আচার ব্যবহার করবে সে আল্লাহই ভালো জানে কিন্তু উম্মত দাহদাহ সেই দিন আবু দাহদাহের এই কথাই বলছেন যে আপনি কিসের বিনিময়ে বাগান বিক্রি করলেন কার কাছে বাগান বিক্রি করলেন আপনি আবু দাহদাহ উত্তর দিলেন 
আমি জান্নাতে একটি খেজুরের বাগানের বিনিময়ে দুনিয়ার এই বাগান আমি বিক্রি করে দিয়েছি উম্মদ দাহদা তিনি বললেন যে আপনার ব্যবসা খুব লাভজনক হয়েছে আপনার ব্যবসা খুব লাভজনক হয়েছে এই বলে বাড়ি থেকে বের হয়ে আসলেন একটি দেখুন জান্নাতে একটি খেজুরের বাগানের মালিক হওয়া দুনিয়াতে এই খেজুরের বাগান কি করবে এটাই তাদের টার্গেট ছিল যেখানে জান্নাতে একটি খেজুরের বাগানের মালিক হওয়া যাবে দুনিয়াতে এই বাগান আমি কি করব এই জন্য সব কিছু দিয়ে দিয়েছেন যেখানে বাড়ি ঘর সব ছিল সব ছেড়ে দিয়েছেন শুধু জান্নাতে একটি খেজুরের বাগানের মালিক হব এই জামিনদার রাসুল্লাহ সাল্লাম হয়েছেন দুনিয়াতে আমি আর সম্পদ কি করব এমনিতেই সাহাবাই কারাম বিভিন্ন সাহেব দশজন সাহাবি তারা জান্নাতের সার্টিফিকেট দুনিয়াতে থাকতেই পাননি এমনিতেই পাননি তাদের ইমান আমাদের ইমান অনেক কম বেশি আছে তাদের ইমানের মজবুতি আর আমাদের ইমানের মজবুতি অনেক কম বেশি আছে আজকে আবুদ দাহদাহের মতো ইমানদার যদি ব্যক্তি কোনো একজন ব্যক্তি এই এলাকায় থাকত তো এই ধরনের কত মসজিদ তৈরি হতো তা আল্লাহ ভালো জানে এই মসজিদে টিনের সাপড়া থাকতো না আমাদের উচিত হবে আমরা সবাই মারা যাব কেউ দুনিয়াতে চিরদিন বেঁচে থাকব না আমরা যখন মারা যাব আমাদের সম্পদ কাজে লাগবে না রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম বলছেন যে আব্দু মালি মালি আমার বান্দা শুধু বলতে থাকে এটা আমার মাল এটা আমার মাল এটা হলে ভালো হতো ওটা হলে ভালো হতো শুধু আমার আমার শব্দ এটা হবেই মানুষের তারপর রাসুল সাল্লাম বলছেন ওয়া ইন্না মালাহু মিম মালিহি সালাস প্রকৃতপক্ষে মানুষের যত কোটি টাকায় থাকুক না কেন তার মধ্যে তিনটি সম্পদ মানুষের উপকারী সম্পদ তিনটি সম্পদ ব্যতীত তার কোন সম্পদ উপকারী নয় উপকারে আসবে না তিনটি সম্পদ কি রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম বললেন মা একালাফা আফনা যা সে খেয়েছে খেয়ে শেষ করে ফেলেছে এটা তার উপকারে এসেছে আমি যেটা খাচ্ছি দুনিয়াতে সেটা আমার উপকারে আসছে আমি সুন্দর খেয়ে সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হয়ে সুন্দর উপরে দুনিয়াতে জীবন যাপন করছি এটা আমার উপকারে আসছে দুই নম্বরে বলছেন আউ লাবি সাফা আবলা যা সে পরিধান করে ছেড়ে ফেলেছে এটা তার উপকারে এসেছে আমি আমার অর্থ সম্পদ খরচ করে সুন্দর পোশাক কিনেছি সুন্দর পোশাক পরিধান করছি সুন্দর পোশাক পরে সুচারুরূপে দুনিয়াতে বিচরণ করছি এটা আমার দুনিয়াতে উপকারে আসছে তিন নম্বরে বলছেন আউ আতা ফাকতানা যা সে দান করে পরকালীন পাথর তৈরি করবে এটাই তার উপকারে আসবে পরকালে এটাই হচ্ছে আসল উপকার পরকালে দান আল্লাহ রাসুল সাল্লাম বলছেন আসাদাকাত বোরহানু দান হচ্ছে দলিল কেমতের দিন আপনি জান্নাত নেওয়ার জন্য দানকে দলিল হিসেবে পেশ করতে পারবেন যে হে আল্লাহ এই তো আমি দান করেছি আমাকে জান্নাত দিন দলিল হিসেবে পেশ করা যাবে এই জন্য এটাই হচ্ছে আসল উপকারী সম্পদ দান করার চেষ্টা করতে হবে আপনাকে কোটি কোটি টাকা দান করতে হবে এমনটি নয় আপনার সামর্থ্য আছে এক টাকা দান করার এক টাকায় করে দেন আপনার সামর্থ্য আছে দুই টাকা করার দুই টাকায় দান করে দেন মনে করবেন মনে রাখবেন রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম বলে গেছেন ইন্নামাল আমাল বিল খাওয়াতিম শেষ আমল ভালো হলে তা পরকাল ভালো হবে শেষ আমল ভালো করা দরকার আমরা কখন কিভাবে মরবো আমরা কেউ বলতে পারব না আমাদের মৃত্যু কখন এসে উপস্থিত হবে আমরা কেউ জানি না এই জন্য সবসময় চেষ্টা করবেন আমার আমলটা যেন শেষ আমল ভালো হয় এই জন্য যখনই কোনো ভালো আমল করার সুযোগ আসবে সাথে সাথে ভালো আমল করে দেওয়া দরকার ভালো আমল করে ফেলতে হবে কারণ রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম বলছেন প্রবেশ করবে যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য এক টাকা দান করবে আমার শেষ আমল 
আপনি চলছেন ফিরছেন বলুন বলতে কোনো খরচও হয় না সময়ও নষ্ট হয় না কিছুই হয় না আপনি যে কোনো সময় বলুন হতে পারে এটাই আপনার শেষ আমল এরপরে আপনি মারা গেছেন অতএব এই বিষয়টা লক্ষ্য রাখতে হবে আমার আপনার আমল শেষ আমল যেন ভালো হয় এই জন্য সদা প্রস্তুত থাকতে হবে এটাই হচ্ছে পরকালে সফলতা অর্জনের প্রস্তুতি গ্রহণ যখন সময় পাবেন সাথে সাথে দান করে দিবেন অনেক কত টাকা পয়সা আমরা খরচ করছি আমরা আসলেই দুনিয়া নিয়ে এত ব্যস্ত হয়েছি মরণকে আমরা চিন্তাও করি না আমাদেরকে মরতে হবে চিন্তা আমাদের মাথায় থাকে না আসলে আমরা সবাই কি কে কি করব কত কিছু দুনিয়াতে করতে হবে এই নিয়েই ব্যস্ত থাকি এই জন্য তো আল্লাহ তালা নিজেই বলছেন বালতো সিরুন আল হায়াত আর দুনিয়া ওয়াল আখিরাত খাইরুম ও আবাকা বস্তুত তোমরা পার্থিব জগৎকে বেশি প্রাধান্য দিলে অথচ পরকালীন জীবনটি উত্তম এবং চিরস্থায়ী জীবন পরকালীন জীবনটা উত্তম জীবন চিরস্থায়ী জীবন দুনিয়া জীবনের কোনো মূল্য নাই আল্লাহর কাছে রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ভাসাল্লাম একদা সাহাবা ইকরামকে নিয়ে পথ চলছেন পথ চলতে চলতে দেখলেন পথ চলতে চলতে দেখছেন যে একটা মৃত ছাগলের বাচ্চা পড়ে আছে ছাগলের বাচ্চা মারা গেছে পড়ে আছে রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম সেই মৃত ছাগলের বাচ্চার কান ধরে এভাবে উঠালেন সাহাবাই গ্রামের সামনে উঠিয়ে বলছেন আইয়ুকুম ইউহেব্বু আন্নাহ বিদির হামিন তোমাদের মধ্যে এমন কি কেউ আছো যে এই মরা ছাগলের বাচ্চাটি মৃত ছাগলের বাচ্চাটি এক দিরহামের বিনিময়ে কেউ কিনতে পছন্দ করবে তোমাদের নিকটে যেমন এই মৃত ছাগলের বাচ্চার কোনো মূল্য নেই একেবারে তুচ্ছ নগণ্য একটি বস্তু আল্লাহর নিকটে দুনিয়ার মূল্য এর চাইতে অধিক কম এটি মৃত ছাগলের বাচ্চার মতো নয় এর চাইতে অধিক কম আল্লাহর নিকটে দুনিয়ার মূল্য রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ভাসাল্লাম আরো এক হাদিসে বলছেন লৌকানাতির দুনিয়া আল্লাহর নিকটে যদি দুনিয়ার মূল্য মশার একটি ডানা সমপরিমাণ হতো মশা গোটা মশা নয় যে মশা মশার একটা পাখা সমপরিমাণ মূল্য যদি দুনিয়ার মূল্য আল্লাহ নিকটে থাকতো তাহলে আল্লাহ তালা কোন কাফের মুসলিম কে এক ডোক পানি অপন করাতেন না কাফের মুসলিমকে খাওয়ানোর দরকার কি ছিল আল্লাহ সে আল্লাহর না ফরমানে করে কোনো প্রয়োজনই ছিল না তাকে খাওয়ানোর পান করানো কিন্তু আল্লাহ তালা একজন কাফের একজন মোরতাদ একজন নাস্তিক যারা আল্লাহকেই মানে না আল্লাহকে বিশ্বাস করে না তারপরেও আল্লাহ তালা তাদেরকে খাওয়াচ্ছেন পড়াচ্ছেন সব কিছু দিচ্ছেন কেন কেন দুনিয়ার কোনো মূল্য আল্লাহর নিকটে নেই দুনিয়ার কোনো মূল্যই আল্লাহর নিকটে নেই আল্লাহ বলছেন যে তোমরা সব কিছু করো দুনিয়াতে তোমার হিসাব হবে পরকালে অতএব দুনিয়া নিয়ে যত ব্যস্ত হয়েছি এত ব্যস্ত হওয়ার জায়গা আসলে দুনিয়া নয় দুনিয়া অবশ্যই অর্জন করতে হবে না তো এমনটা বলছি না প্রয়োজনে আপনি দুনিয়া অর্জন করুন কিন্তু দিন ঠিক রেখে দিন যে যেন ঠিক থাকে আপনার দিন ঠিক রেখে দুনিয়া অর্জন করুন আপনি দুনিয়া অর্জন করতে গিয়ে সালাত আদায় করছেন না দুনিয়া অর্জন করতে গিয়ে শ্যাম পালন করছেন না দুনিয়া অর্জন করতে গিয়ে কোরআন তেল অতি শিখলেন না তাহলে কেমন মুসলিম হলাম আমরা সব দিনের সব কিছু ঠিক রেখে দুনিয়া অর্জন করবেন কারণ আল্লাহ রাসুল সাল্লাম ধনী হওয়ার জন্যও দোয়া শিখে গেছেন তিনি ধনী হওয়ার জন্য দোয়া করে উঠছেন তাহলে ধনী হওয়ার জন্য দোয়া যেহেতু শিক্ষা দিয়েছেন ধনী হওয়ার দরকার আছে মুসলিমদের ধন সম্পদের দরকার আছে কিন্তু দিনকে বাদ দিয়ে নয় আগে দিন তারপর দুনিয়া এই জন্য সকলকেই চেষ্টা করতে হবে দিন ঠিক রাখার জান্নাতে যাওয়াটাই হচ্ছে আসল সফলতা জান্নাত অত সহজ জায়গা নয় আসলে জান্নাত পাওয়া অত সহজ নয় জান্নাত পাওয়া কঠিন কাজ রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম বলছেন যখন জান্নাত আল্লাহ নির্ধারণ করলেন জান্নাতকে সৃষ্টি করলেন আল্লাহ তখন আল্লাহ তালা জিবরিল আলী সাল্লাহ আসাল্লামকে বলছেন যে জিবরিল যাও জান্নাত দেখে আসো জিবরিল আলী সাল্লাত আসাল্লাম জান্নাত দেখে এসে বলছেন যে আল্লাহ জান্নাতে যাবে না এই ধরনের মানুষ কি পাওয়া যাবে সবাই তো জান্নাতে যেতে যাবে 
এত সুখের জায়গা করে ছাড়তে চায় নাকি সবাই জান্নাতে যেতে চাইবে তখন আল্লাহ তালা জান্নাতকে কষ্টদায়ক বস্তু দিয়ে ঘিরে দিলেন যে সমস্ত কষ্টদায়ক বস্তু অতিক্রম করে মানুষকে জান্নাতে যেতে হবে এবার জিবির সালামকে বললেন যা জিবরিল যাও এবার জান্নাত দেখে আসো জিবরিল আলহি সাল্লাত সালাম জান্নাত দেখে সে বলছেন যে আল্লাহ জান্নাতে যাওয়ার মতো মানুষ কি পাওয়া যাবে কেউ তো জান্নাতে যেতে চাইবে না কেন এত সুখের জায়গা মানুষ যেতে চাইবে না কেন কারণ জান্নাতের পথ সহজ নয় জান্নাতের পথ অত্যন্ত কণ্ঠ কাকীর্ণ পথ কণ্ঠ কাকীর্ণ পথ অতিক্রম করে জান্নাতে পৌঁছতে হবে জান্নাতে যেতে গেলে আপনাকে প্রচণ্ড শীতের রাত্রে কম্বলের নিচ থেকে উঠে এসে ঠান্ডা পানি দিয়ে উজু করে মসজিদে জামায়াতের সহিত সালা তাদের করতে হবে এত সহজ কাজ নয় আসলে জান্নাতে যেতে গেলে এটা করতে হবে জান্নাতে যেতে গেলে আপনি চাকরি করেন সরকারি চাকরি আপনার সামনে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি টাকা ঘোষ নিয়ে বসে আছে আপনার একটা কাজ করে দিলেই শুধু একটা স্বাক্ষর করে দিলেই কোটি কোটি টাকা পাবেন আপনি যদি জান্নাত চান এটা থেকে বেঁচে থাকতে হবে এর নাম জান্নাত অত সহজ জিনিস নয় আসলে যত লোভনীয় জিনিস আছে দুনিয়াতে এগুলো জান্নামের পথ অবশ্যই পথ থেকে দূরে থাকতে হবে না হলে জান্নাতে যাওয়া যাবে না এই জন্য জান্নাতের পথ কঠিন জান্নাতে যাওয়া তো সহজ নয় ত্যাগ স্বীকার করতে হবে ত্যাগ না স্বীকার করলে জান্নাতে যেতে পারবেন না আমরা দুনিয়াতে কত কঠোর পরিশ্রম করি একটা ভালো চাকরির জন্য প্রতিষ্ঠিত হব ভালো চাকরি করব আমার মৃত্যু পর্যন্ত ভালোভাবে চলব এই জন্য কত কঠোর পরিশ্রম করি একজন ডাক্তার তারা ছাত্র জীবনে কত পরিশ্রম করে কত অর্থ সম্পদ খরচ করে মেডিকেল সায়েন্স নিয়ে লেখাপড়া করি তারপর কেন করি যে আমি যেন ডাক্তার হতে পারি আমার ইনকাম ভালো হবে আর জান্নাত পাওয়ার জন্য আপনি ডক্টর হওয়ার জন্য দুনিয়ায় অর্জনের জন্য বহু পরিশ্রম করলেন জান্নাত অর্জনের জন্য কতটুকু পরিশ্রম করছেন জান্নাত অর্জনের জন্য কি করছি আমরা জান্নাত কি ডক্টর হওয়ার থেকে মূল্য কম নাকি জান্নাতের মূল্য কি বিশেষ কেনার হর থেকে কম নাকি জান্নাতের মূল্য অনেক বেশি আল্লাহ রাসুল সাল্লাহ আলী ভাসাল্লাম জান্নাত সম্পর্কে বলছেন মেলা আইন উন রাত জান্নাত এমন শোকের জায়গা এমন নিরাপদের জায়গা যা কোনো চক্ষু কখনো দেখেনি ওয়ালা ওজন সামি আর যা কোনো কান কখনো শোনাও নি যে জান্নাত কত শোকের জায়গা ওয়ালা খাতার আলা কালবি বাসা কোনো মানুষের অন্তর কখনো কল্পনা করতেও পারেনি কল্পনা করতে পারবেও না আপনি যতই কল্পনাতে নিয়ে আসেন যে জান্নাত মনে হয় এত 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 সুখের জায়গা হবে তার চাইতে অনেক 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 গুণ বেশি সুখের জায়গা হবে আপনার কল্পনাতে নিয়ে আসা সম্ভব নয় এটা হলো জান্নাত আর জান্নাত রাসুল্লাহ সাল্লাম বলছেন জান্নাতের একটা চাবুক রাখা জায়গা পরিমাণের দাম দুনিয়া এবং তার মধ্যে যা কিছু আছে সব কিছু বিক্রি করলেও হবে না আর সবচাইতে নিম্নমানের জান্নাতে যে অর্থাৎ তার পাপের শাস্তি ভোগ করার পরে ইমান থাকার কারণে সর্বশেষে যে জাহান নাম থেকে বের হয়ে জান্নাতে প্রবেশ করবে এই ব্যক্তির জন্য দশ দুনিয়ার সমান জান্নাত হবে দশটা দুনিয়ার সমান জান্নাত পাবে সে তাহলে জান্নাত এত ফজিলতার এত নিয়ামতের জায়গা জান্নাত এটা কি এমনিতেই পেয়ে যাবেন কোনো ত্যাগ শিকার ছাড়াই পাবেন অত সহজ নয় এই জন্য জান্নাত পাওয়ার জন্য অবশ্যই ত্যাগ শিকার দরকার ত্যাগ শিকার না করলে জান্নাতে যেতে পারবেন না ত্যাগ শিকার করুন পৃথিবীতে আমরা বাঁচব না মরে যাবই আমার অর্থ সম্পদ যেন আমার মরণের পরে কাজে লাগে এই চেষ্টাটা করে যাবেন আমি যেটা ছেড়ে যাব সেই সম্পদ কিন্তু কোনো কাজে আসবে না সেটা বরং আমার ওয়ারিসরা আমার সম্পদ নিয়ে মারামারি লাগবে এ বলবো আমি ওটা নেব ও বলবে যে আমি ওটা নেব এই নিয়ে লাগবে মারামারি আপনার সন্তান আপনার জন্য কিছু করতেও পারে যদি সুসন্তান হয় আর কিছু করতে নাও পারে সে কিছু করলো কি করলো না সেটা আপনার আর আয়ত্তের মধ্যে থাকবে না এই জন্য সবসময় নিজেই কিছু করে যাওয়ার চেষ্টা করবেন যে হাদিসটা বলছিলাম যে ইদা মাত আল ইনসান ইন কথা আনালহু যখন কোনো মানুষ মারা যায় সব আমল ভালো বন্ধ হয় তিনটি আমল ব্যতীত তার মধ্যে একটা হলো সাদাকায় জারিয়া স্থায়ী দান এই জন্য স্থায়ী কর্মসূচি গ্রহণ করুন এই মসজিদ আগামীতে আমি যদি কোনো দিন আল্লাহ তৌফিক দেয় আসার তাহলে দেখতে চাই যে এই মসজিদ আর টিনের সাপড়া নাই ইনশাল্লাহ হবে তো ইনশাআল্লাহ সবাই চেষ্টা করবেন 
একটা ইট যদি আপনি এর অংশীদার হন এই ইট যতদিন থাকবে এই মসজিদে ততদিন যতদিন মানুষ এই মসজিদে সালাত আদায় করবে সেই সালাতের নেকি আপনার আমল নামায় যোগ হতে থাকবে বিরাট ব্যাপার এখন তো আমরা কি হয়েছি মানুষ মারা গেল এবার করো চল্লিশে চল্লিশে করো চার দিন একটা অনুষ্ঠান করো লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করো যদি না করেন তো মানুষ বলবে যে আরে এত টাকা আপনি রেখে গেল কিছুই করলো না অথচ এটা কোনো শরীয়তের বিধানের অন্তর্ভুক্তই নয় এমনিতেই মানুষ এগুলো করছে কিন্তু মৃত ব্যক্তির জন্য যদি আপনি মসজিদ বানায় যান আপনার বাবা মা মারা গেছে কোটি কোটি তার সম্পদ রেখে গেছে আপনি একটা মসজিদ বানান একটা মাদ্রাসা বানান যেখানে সহি সন্নার আলোচনা হবে যেখানে মানুষ সহি পদ্ধতিতে সালাত আদায় করবে যে মাদ্রাসায় মানুষ ছাত্ররা কোরআন এবং সহি হাদিস ভিত্তিক আইলেম অর্জন করবে সেই চেষ্টা আপনি করুন এর নেকি কবরে পোস্ট থাকবে কেন আপনি মাননের পরে খাওয়ার অনুষ্ঠান করলেন লক্ষ লক্ষ টাকা দিয়ে লক্ষ টাকা লক্ষ টাকা দিয়ে খাওয়া অনুষ্ঠান করলেন খাওয়া দাওয়ার পর লে কেউ বলল যে ও আজকে গোস্ত ভালো পেলাম না খাওয়াটা খুব ভালো হলো না এই যে বদনাম অযথা খাওয়া দাওয়া অনুষ্ঠান করলেন সব শেষ হয়ে গেল এই জন্য এগুলো বাদ দিয়ে স্থায়ী কর্মসূচি গ্রহণ করুন দুই নাম্বার আউয়ালাদিন সালেহিন দুই নাম্বার চাউ এলমিনি অন্তাফাহি যে এমন এলেম রেখে যান দুনিয়াতে যে এই এলেম আপনার মৃত্যুর পরেও মানুষ উপকৃত হবে ওই এলেম দ্বারা আপনার নিজের নাই আপনার সন্তানকে করে যান আপনি একটা মাদ্রাসা কিছু ছাত্রকে করে যান যে ছাত্র যতদিন থাকবে যত এলেম প্রচার করবে কোনোদিন কিতাব লিখবে আপনার সহযোগিতার কারণে আপনার আমল না তবে লিখে নেকি লেখা হতে থাকবে যেন আপনি চেষ্টা করুন কিছু স্থায়ী কর্মসূচি আর আরেকটা হলো তিন নাম্বার আউয়ালাদিন সালেহিন ইয়াদউলা আমার গেল এইবার কি হলো আপনি মারা যাবেন আর আপনার জানাজা আপনার ছেলে পড়াইতে পারবে না আপনার জানাজা পড়ানোর ক্ষমতাও তার নাই এবার কি হুজুরকে ডেকে নিয়ে আসো হুজুরকে কিছু টাকা পয়সা দেও কিছু মিলাদ মাহফিল করো এই যে এগুলো করতেছেন এগুলো করে কোনো লাভ নাই সন্তানকে গড়ে তুলুন আমার সন্তান কেন আমার জানাজা পড়তে শিখল না জানাজা পড়াতে পারবো না এটা কি কঠিন কাজ নাকি তাহলে কি শিক্ষা শিক্ষা দিয়েছে আমার সন্তানকে আমার সন্তান কোরআন পড়তে জানে না এটা কেমন বিষয় আমি মুসলিম কোরআন পড়তে পড়তে জানবে না এটা কি মানার মেনে নেওয়ার বিষয় কখনোই মানার বিষয় না কোরআন এমন একটা গ্রন্থ যার প্রত্যেক হরফের বিনিময়ে দশ নেকি পাওয়া যায় পৃথিবীর এমন কোন গ্রন্থ নয় একমাত্র কোরআন ছাড়া যার প্রত্যেক হরফের বিনিময়ে দশ নেকি পাওয়া যায় সেই কোরআন আমরা পড়তে জানি না সেই কোরআন পড়ার চেষ্টা করি না সেই কোরআন বোঝার চেষ্টা করি না কোরআন এমন একটা গ্রন্থ মনে রাখবেন বর্তমানে আমরা কি আমাদের টার্গেট হলো বাচ্চা মানে বিয়ে করার আগ থেকে চিনতে বিয়ে করার আগ থেকে চিনতে যে আমার যদি একটা ছেলে হয় তাহলে আমি একটা ইঞ্জিনিয়ার বানাবো ডক্টর বানাবো বর্তমানে টার্গেট হলো এগুলো মানুষের কিন্তু সে যে একটা দিন ইসলাম শিখবে এই টার্গেট খুব কম মানুষের আছে আলহামদুলিল্লাহ এখন ওই ধরনের মানুষ বউ আছে কিন্তু তাদের সংখ্যা খুব কম আবার কি মানুষ হতে হচ্ছে এ কেউ যদি দেখা যাচ্ছে কোনো সন্তান যদি একটু ব্রেন দুর্বল হয় বা ল্যাংড়া লোড়া হলুলা হয় তো আগে বলবে যাবে মানে এই মাদ্রাসা দিয়ে আসা হোক এ কিছু করতে পারবে না মাদ্রাসাতে যাক মানে ইসলামটাকে কত ছোট আকারে দেখা এটা ঠিক নয় মনে রাখবেন কোরআন যারা ধারণ করেছে সঠিকভাবে কোরআন মানুষকে সম্মান দিয়েছে কোরআন যার সাথে সম্পর্কিত হয়েছে তার সম্মান বেড়ে গেছে যেমন উদাহরণ দিলে বুঝবেন যে কোরআন মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী ভাসাল্লামের উপর নাজিল হয়েছে মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী ভাসাল্লামকে বলা হয় সাইয়েদুল আম্বিয়ে কোরআন রমাদান মাসে নাজিল হয়েছে বাকি এগারোটি মাসের চেয়ে রমাদান মাসের ফজিলত বেশি কোরআন লাইলাতুল কদরে নাজিল হয়েছে লাইলাতুল কদর সম্পর্কে বলা হয়েছে দেখুন আজকে একটা উদাহরণ বাস্তব একবারে জ্বলন্ত বা উদাহরণ ডক্টর জাকির নায়ক আচ্ছা ডক্টর জাকির নায়ক যতদিন মেডিকেল ডাক্তার ছিলেন ততদিন তাকে কেউ চিন্ত তার সে ধরনের কোনো সম্মান ছিল কিছুই ছিল না এত আজকে সারা বিশ্বের মুসলিমরা তার আলোচনা শুনছি তাকে কত সম্মান করছি 
তার সম্মান কিসের কারণে বাড়লো দুনিয়াতে তার সম্মান বেড়েছে কোরআনের কারণে কোরআন তার সম্মান বাড়িয়ে দিয়েছে কোরআন যতদিন পর্যন্ত ধারণ করেনি তার সম্মান কিছুই ছিল না এই জন্য কোরআনকে একেবারে ছোট চোখে দেখবেন না আমাদের তো একেবারে বর্তমানে কোরআন শিক্ষা মানে কি করবে এর ভবিষ্যৎ কি এই নিয়ে অনেকের চিন্তা যে এরা কোরআন পড়ছে কোরআনের হাফেজ হচ্ছে এরা কি করবে ভবিষ্যতে আমাদের বহু টকসতে এই ধরনের আলোচনা শোনা যায় যাদের ভবিষ্যৎ না কি এই জন্য সকলকে বলবো দেখুন আমরা কোরআন পড়েছি কোরআন আমাদেরকে অপমানিত করেনি কোরআন অনেক সম্মান দিয়েছে আলহামদুলিল্লাহ কোরআনকে ভালোভাবে ধারণ করুন কোরআন সম্মান দিবেই দিবে ইহকালেও দিবে পরকালেও দিবে অতএব কোরআনকে ছোট চোখে দেখবেন না এই ধরনের স্থায়ী কর্মসূচি গ্রহণ করুন আপনার সন্তান যেন কোরআন পড়তে শিখে কোরআন বুঝতে শিখে এই চেষ্টা আপনাকে চালাতে হবে যদি না চালান কেয়ামতের দিন আল্লাহ আপনাকে জিজ্ঞেস করবে কেয়ামতের দিন যখন আল্লাহ আপনাকে জিজ্ঞেস করবে যে হে বান্দা তোমাকে তো আমি বহু সম্পদ দিয়েছিলাম তোমাকে আমি বিবেক বুদ্ধি বহু দিয়েছিলাম তোমার ব্রেন বুদ্ধি খাটি তুমি দুনিয়াতে অনেক কিছু করেছ কিন্তু আমার জন্য কি করেছ আমাকে কতটুকু জানার চেষ্টা করেছ দিনের কতটুকু এলেম শিক্ষা করেছ এইটা যদি জিজ্ঞেস করেন সেদিন কি চলবে এই উত্তর যে আমি তো দিন বুঝতাম না আল্লাহ এগুলো সব হুজুরদের ব্যাপার ছিল এটা চলবে এটা চলবে না আল্লাহ রাসুল সাহাম বলছেন তলা বলে আইলমে ফারিদ আলা কুল্লি মুসলিমিন ইহুদি দলিন হলো না সারা খ্রিস্টান আচ্ছা মাগদ হলো অভিশপ্ত বা আল্লাহর ক্রোধ যাদের উপরে এসেছে আল্লাহর রাগ যাদের উপরে এসেছে তারা হলো মাগদ আর দলিন হচ্ছে পদভ্রষ্ট তাহলে ইহুদিদের ক্ষেত্রে আল্লাহ তালা বলছেন যে তার রাগ এসে এসে যায় ইহুদিদের উপর আর নাসারাদের উপরে বলছেন যে নাসারা হলো পদভ্রষ্ট হয়েছে আচ্ছা নাসারা খ্রিস্টানদের উপর আল্লাহর রাগ নাই তো কেন তাদের ক্ষেত্রে বললেন না আর ইহুদিরা কি পদভ্রষ্ট নয় ইহুদেরা তো পদভ্রষ্ট কিন্তু ইহুদিদের ক্ষেত্রে আল্লাহর রাগ বললেন আর খ্রিস্টানদের ক্ষেত্রে বলছেন যে পদভ্রষ্ট তারা দুই দলের ক্ষেত্রে দুই সিফাত বর্ণনা করলেন কেন তার কারণটা কি মনে রাখতে হবে মানুষ হচ্ছে তিন প্রকার মানুষ তিন প্রকার এক জানে মানে এলেম অর্জন করে এলেম অর্জন অনুযায়ী আমল করে এক এরাই হচ্ছে প্রকৃত ইমানদার প্রকৃত মুসলিম যারা জানার চেষ্টা করে এলেম অর্জন করে এবং সেটা মানার চেষ্টা করে মানে দুই জানে মানে না দুই নাম্বার মানুষ হলো জানে ঠিক বহু কিছু জানে মানে না আজকে আমাদের দেশে বহু আছে বহু নামেক্রাম যারা বুখারি পড়াচ্ছি মুসলিম পড়াচ্ছি সব পড়াচ্ছি বহু ছাত্র তৈরি করছি করছি কিন্তু বুখারি নিজেই মানি না বহু আছে আকিদা ঠিক নাই অথচ সে সব জানে এমন না জানে না বরং দেখা যায় যে মার্শ আল্লাহ তাদের এলেম কত এলেম সে কিন্তু দক্ষ লাগে যে এত এলেম থাকার পরেও নিজে পড়ছি পড়াচ্ছি মানছি না মানে না তারা জানে মানে না এরাই হচ্ছে ইহুদি ইহুদিরা বহু বড় 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 আলম ছিল তাদের মধ্যে সেই সময় ইহুদিরা তদানন্দনকালে মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী সাল্লাম এর প্রতি ইমান আনার জন্য তারা আল্লাহর কাছে দোয়া করতো যে আল্লাহ তুমি মোহাম্মদকে আমাদের মাঝে পাঠাও আমি না তাদের উপরে ইমান আনবো তার বো কারণ তাওরাতে মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লামের খবর দেওয়া হয়েছিল মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লাম শেষ নবী আসবেন এই খবর তাওরাতেও ছিল এই জন্য ইহুদিরা সেটা পড়েছে জেনেছে তারা কামনা করতো সবসময় যে মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লাম আসবে আমরা ইমান আনবো তার উপরে এবং সেই সময়কার কাফেরদের যারা দ্বারা যদি ইহুদিরা কোনো জুলুমের শিকার হতো তখন ইহুদিরা বলতো কাফেরদেরকে যে তোমরা আজকে আমাদের উপর জুলুম করছো আমাদের মাঝে মোহাম্মদ আসবে নবী হিসাবে তার প্রতি ইমান এনে তার মাধ্যমে তোমাদের উপর প্রতিশোধ নিব এটা তারা বলতো আল্লাহ তারা বলছেন ইয়ারিফুন আহু কেমন ইয়ারিফুন আবনা আহুম ইহুদিরা মোহাম্মদ সাল্লামকে এমন ভাবে চিনত যেমন ভাবে তারা তাদের সন্তানদেরকে চিনে চিনত সবই জানতো 
কিন্তু মানেনি পরে যখন মোহাম্মদ সাল্লাম আসলেন নবুত পেলেন তখন আর মানল না কেন গোত্রীয় অহংকার মোহাম্মদ নবী আসলো কুরাইশ বংশ থেকে এটা মানা যাবে না আমাদের গোত্র থেকে হলো না কেন আমাদের বংশ থেকে হলো না কেন এই নবীকে আমরা মানবো না মানলো না সব জন্তু মানতো না সব জন্তু তারা মানে নি তারপরেও এই জন্য আল্লাহ তালা রাগ এসেছে তাদের বুত তোরা জানিস মানিস না আজকে যদি একজন মূর্খ মানুষ কোনো অপরাধ করে সেই অপরাধ কিন্তু আমরাও কিন্তু বড় চোখে দেখি না কিন্তু একজন আলেম মানুষ যে কোরআন হাদিস সব বুঝে সে যদি একটা ছোট অপরাধ করে সেটা আমাদের কাছে বড় মনে হয় কারণ জানে মানলো না আর একজন যে জানে না বাবা ও জানে না এমনিতে পাপ করে ফেলেছে এটা আমাদের অত বড় কিছু মনে হয় না কিন্তু একজন আলেম মানুষ যদি কোনো দোষ করে সেটা বড় চোখ বড় আকার ধারণ করে কেন কারণ সে জানে কিন্তু মানেনি এই জন্য ধারণ করে ইহুদিদের ব্যাপারে এমনই কিন্তু আল্লাহ তারা রাগ হওয়ার কারণে হলো ইহুদিরা সব জানত কিন্তু মানে না মানেনি তারা আর খ্রিস্টানরা বলা হচ্ছে বলা দল দিন পথভ্রষ্ট বলা হয়েছে খ্রিস্টান তো আগে কিন্তু মূর্খ ছিল খ্রিস্টানরা লেখাপড়াও করতো না মানে তিন নম্বর মানুষ হলো জানেও না জানার চেষ্টাও করে না মানেও না এরা তিন নম্বর এই হলো খ্রিস্টান খ্রিস্টানরা জানতও না জানার চেষ্টাও করতো না মানতও না এদেরকে আল্লাহ তালা পথভ্রষ্ট বলেছেন যে এরা হলো মূর্খ জাতি আমাদের ইহুদি খ্রিস্টানদের বৈশিষ্ট্য ত্যাগ করতে হবে আমাদের মধ্যে অনেক আছে জানি মানি না এটা হলো ইহুদিদের বৈশিষ্ট্য আমাদের মধ্যে অনেক আছে জানি উনা জানার চেষ্টাও করি না মানে উনি মানে উনি এটা হলো খ্রিস্টানের চরিত্র ইহুদি এবং খ্রিস্টানের চরিত্র থেকে বেরিয়ে আসতে হবে আমাদের এলেম অর্জন করতে হবে যত এলেম অর্জন করবেন তত হক বুঝতে পারবেন হক বোঝা যাবে অবশ্যই হক বুঝতে গেলে আপনার এলেম অর্জন করা দরকার আছে এলেম অর্জন করার কোনো বয়স লাগে না যে কোনো বয়সে মানুষ এলেম অর্জন করতে পারে আমি দেখি সৌদি আরবে দেখেছি এখন বাহার আইনে থাকি বাহার আইনেও দেখি মার্শা আল্লাহ যারা বয়স হয়ে গেছে দাঁড়িয়ে টাড়ি সব পেকে গেছে তারপরেও তারা ভালো ভালো তারা ভালো জানে তারপর তার থেকে যখন দেখা যায় যে বড় কোনো আলেম এসেছে তার থেকে তার এলেম অর্জন করা হচ্ছে কী আগ্রহ দেখি মার্শা আল্লাহ তাদের আবার বড় কারি দেখা যাচ্ছে মসজিদে গিয়ে তার থেকে কারোর কাছে কোরআন শোনাচ্ছে কোরআন শোনাচ্ছে যে কোন জায়গায় কোরআন তেলাতে ভুল আছে আমার দেখেন শুনেন প্রতিনিয়ত ক্লাস করছে সে বয়স্ক মানুষ বৃদ্ধ মানুষ অথচ তার কোরআন তেলাত অনেক শুদ্ধ বিশুদ্ধ কোরআন তেলা তারপরেও তার থেকে বড় কারি যে তার থেকে তার কাছে শিখতে আসে শিখতে আসে শিখতে আসে কিন্তু আমাদের দেশে এটা খুব অভাব আমাদের দেশে মূল কোনোদিন যদি কিছুদিন যদি মাদ্রাসায় পড়ে সাধারণ মানুষ মাসা আল্লাহ তারা মাদ্রাসায় পড়েনি তারা তাও হক তাড়াতাড়ি বুঝবে আর কিছুদিন মাদ্রাসায় পড়েছে একে সোজা করা কত সহজ নয় খুব কঠিন একে সোজা করা এই জন্য কারণ ওর এলেমের অহংকার আমি তো পড়েছি আমি কম বুঝি নাকি আমি ওর কাছে কেন বসবো অনেক আলেম আছে যার কোরআন তেলা অত সহি নাই যার এলেম কালন সহি নাই কিন্তু কিছুদিন পড়েছে এবার এর এলেমের অহংকার যা আমি কি কম বুঝি আমি ওর কাছে পড়ে আবার ছোট হতে যাবো কেন এলেম অর্জন করা এতে ছোট হওয়ার বিষয় নয় হতে পারে একটা শিশু বাচ্চার যা জানা আছে আমার নাও জানা থাকতে পারে একটা শিশু বাচ্চার কাছ থেকেও আমার অনেক কিছু শিক্ষার আছে বহু কিছু থাকবে শিশু বাচ্চার জানা আছে আমার জানা নাই ইমাম মালেক রাহেমাহুল্লাহ যিনি এক লক্ষ হাদিসের হাফিজ ছিলেন তাকে একদিন আটচল্লিশটা প্রশ্ন করা হলো আটচল্লিশটা প্রশ্নের মধ্যে তিনি আটত্রিশটা তো বললেন যে আমি জানি না দশটা প্রশ্ন উত্তর দিলেন আমাদের দেশের ওলামা একরামকে প্রশ্ন করলে উত্তর দিতে কোনোদিন বলবে না যে আমি জানি না মানে আমাদের দেশের ওলামা একরাম জানি না এই কথা বলতেও জানে না জানি না বললে মনে করে যে বাবা আমি যদি আজকে জানি না বলি তাহলে তো আমার মান সম্মান সব শেষ আসলে এই বৈশিষ্ট্য ওলামা একরাম হওয়া উচিত নয় আমার কথা প্রত্যেকটা মানুষ দলিল হিসেবে গ্রহণ করবে অথবা আমি যে কথা বলবো আমাকে মেপে কথা বলতে হবে গবেষণা করে কথা বলতে হবে লেখা পড়া করে এসে কথা বলতে হবে এমনিতে কোনো কথা বলা উচিত নয় আপনি একটা ফতো জিজ্ঞেস করবে করবেন আমার নাও জানা থাকতে পারে এটা স্বাভাবিক বিষয় সব বিষয় সবার জানা থাকবে এটা হতেই পারে না না জানা থাকবে না জানা থাকবে না বহু বিষয় আছে আমার জানা থাকবে না জানা থাকবে না আমাকে বলতে হবে যে আমার জানা নেই আমি দেখে বলবো পরে এটা বলতে হবে তাহলেই সমাধান হবে আজকে আমি যেটা বলছিলাম যে অবশ্যই স্থায়ী কর্মসূচি গ্রহণ করুন মৃত্যুর পরের জন্য এটাই আমার মূল পয়েন্ট স্থায়ী কর্মসূচি গ্রহণ করুন এলএম অর্জন করুন এলএম কিছুটা রেখে যান দুনিয়াতে 
দুনিয়াতে কিছু এলম রেখে যান যেটা আপনার মৃত্যুর পরে কাজে আসবে আপনার সন্তান সুসন্তান গড়ে তুলুন সেই শত্রুর সুসন্তানটা আপনার কাজে আসবে আপনার মৃত্যুর পরে সেই সুসন্তান গড়ুন আপনি এমন সুসন্ত সন্তান বানায়েন না যা আপনার জানাজা পড়তে পারবে না এই সন্তান বানায়েন এজন্য সকলেই চেষ্টা করবেন সুসন্তান গড়ে তোলার জন্য এবং সকলেই চেষ্টা করবেন স্থায়ী কর্মসূচি গ্রহণ করার জন্য যেন পরকাল আমার আপনার ভালো হয় জান্নাতে কিভাবে যাব এ চিন্তায় মগ্ন থাকতে হবে সবসময় কিভাবে জান্নাতে যাব দেখেন আজকে দেখেন যে আসরের সালাত হবে মাগরিবের সালাত হবে কত মানুষ এই দিক দিয়ে রাস্তাতে ঘোরাফেরা করবে সালাত আসবে না একটা কাহিনী বলি রাসুল সাহেবের জামানা একটা সাহাবি ছিলেন যার বাড়ি মসজিদের নবী থেকে অনেক দূরে সবচেয়ে দূরে ছিল সবচেয়ে দূরে থেকে মসজিদে আসতেন পাঁচ অক্ত সালাত জামাতের সহিত আদায় করতেন তো আরেকজন সাহাবি তিনি পরামর্শ দিচ্ছেন যে আপনি এত দূর থেকে আসেন আপনার তো অনেক কষ্ট হয় আসলে প্রচন্ড রৌদ্রের মধ্যে আসেন দুপুরে জোরের সালাত আদায় করতে আবার রাত্রে এসার সালাত আদায় করতে অন্ধকারের মধ্যে আসেন ফজরের সালাতে আসেন আর এখন কারো মতো এত সুন্দর রাস্তা নয় সেই রাস্তা কণ্ঠকা কেন্দ্র রাস্তা পাহাড়ি রাস্তা কঠিন রাস্তা পাহাড়ি দিয়ে আপনি আসেন তো পরামর্শ দিচ্ছেন যে আপনি এত কষ্ট করে আসেন একটা গাধা কিনেন আপনি যদি গাধা একটা কিনেন তো গাধার পিঠে উঠে যদি আপনি সহজে আসতে পারবেন এই পরামর্শ দিলেন তো এবার ওই সাহাবি উত্তর দিচ্ছেন যে আপনি বলছেন যে আমি আমার বাড়ি সবচেয়ে দূরে এই জন্যই তো আপনি আমাকে এই পরামর্শ দিচ্ছেন কিন্তু আমার বাড়ি মসজিদের কাছে হোক এটা আমি পছন্দই করি না এই উত্তর দিলেন তো এই কথাটা ওই হোয়াটসঅ্যাপ লাগলো যে কি ব্যাপার আমার তো সবাই চাই যে আমাদের বাড়ি মসজিদের কাছে হোক এই আবার বলছে উল্টা কথা যে মসজিদের কাছে আমার বাড়ি হোক এটা আমি পছন্দ করি না রাসুল সাহসালামের কাছে গেল এই খবর রাসুল সাহসালাম তাকে ডাকলেন দেখে বলছেন যে এই তুমি কথা বলেছো তো হ্যাঁ আল্লাহ সুসাম বলেছি আমার বাড়ি মসজিদের কাছে হোক এটা আমি পছন্দ করি না রাসুল সাহসালাম বললেন কেন বলেছো তিনি বললেন যে হে আল্লাহ রাসুল সাহসাল্লাম আপনি তো বলেছেন যে ব্যক্তি বাড়ি থেকে সুন্দরভাবে অজু করে মসজিদে সালাত আদায় করতে আসবে সেই ব্যক্তি মসজিদে আসা এবং মসজিদ থেকে সালাত আদায় করে বাড়িতে ফিরে যাওয়া পর্যন্ত যতগুলো ধাপ হবে প্রত্যেক ধাপে ধাপে একটা করে নেকি হবে প্রত্যেক ধাপে ধাপে একটা করে পাপ ক্ষমা হবে প্রত্যেক ধাপে ধাপে একটা করে মর্যাদা বৃদ্ধি হবে এটা তো আপনিই বলেছেন তা আমি সবচেয়ে দূরে হাত থেকে আসি আমার সবচেয়ে বেশি ধাপ বেশি হয় আমার বেশি নেকি লেখা হয় আমার বেশি পাপ ক্ষমা হয় আমার বেশি মর্যাদা বৃদ্ধি হয় আমি কেন মসজিদের কাছে বাড়ি নিয়ে দেখেন জান্নাতে যাওয়ার জন্য কত চেষ্টা আগে এক সাহাবের দানের কথা বললাম সব দান করে দিলেন সব গোটা বাগান দান করলেন জান্নাতে খেজুরের বাগানের মালিক হবেন তাই আর এনে বহু দূর থেকে আসবেন বাড়ির কাছে নিয়ে আসবেন না নেকি অর্জন করবেন যেন জান্নাতে যেতে পারেন পাপ ক্ষমা করার চেষ্টা করছেন যেন জান্নাতে যেতে পারেন আমাদের কি সেই চেষ্টা আছে আমাদের কিন্তু সেই চেষ্টা নয় এই জন্য সাহাবাই গ্রামের ইমান আর আমাদের ইমান বহু তফাত আসলে বহু ফারাক এই ফারাক কমিয়ে আনার চেষ্টা করতে হবে ইমানের মজবুতি বাড়ান মরে যাব সবাই সকলেই যখন আমার মারা যাব তখন আল্লাহ রাসুল সাহসালাম বলছেন কেয়ামতের দিন প্রত্যেক মানুষকে পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে প্রত্যেক মানুষকে পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে সে তা দুই পা নড়াইতেই পারবে না দুই পা নড়াইতেই পারবে না সে পাঁচটা প্রশ্ন কি এক নাম্বার প্রশ্ন করা হবে আন অমৃহি ফি মা আফনা হে বান্দা তোমাকে যে আমি চল্লিশ বছর পঞ্চাশ বছর ষাট বছর সত্তর বছর বয়স দিয়েছিলাম তোমার বয়স কিভাবে অতিবাহিত করেছো হিসাব দাও দুই নাম্বার প্রশ্ন ও আন সাবাবিহি ফিমা আবলা এই যুবক তোমাকে একটা যৌবন বয়স দিয়েছিলাম তোমাকে একটা যৌবন বয়স দিয়েছিলাম সেই বয়সে তোমার অত্য অনেক শক্তি উদ্দীপনা ছিল তোমার সেই শক্তি তোমার সেই উদ্দীপনাকে কি কাজে ব্যবহার করেছ হালাল কাজে না হারাম কাজে তিন নাম্বার প্রশ্ন ও আন মালিহি মিন আইনাকতা সাবাহু এই বান্দা তোমাকে যে বহু টাকা দিয়েছিলাম ধন সম্পদ বহু ছিল তোমার আজকে হিসাব দাও তুমি তোমার ধন সম্পদ যেটা উপার্জন করেছিলে সেটা হালাল পন্থায় উপার্জন করেছিল আর হারাম পন্থায় কোন পন্থায় উপার্জন করেছিল ফাঁকা চার নম্বর প্রশ্ন যে এই বান্দা তোমার তো সম্পদ ছিল বহু তোমার সম্পদ কোন খাতে ব্যয় করেছিলে হালাল খাতে না হারাম খাতে কোন খাতে ব্যয় করেছিলে হিসাব দাও পাঁচ নম্বর প্রশ্ন তুমি যা জানতে সে অনুযায়ী আমল করেছো কি হিসাব দাও তোমার তো জ্ঞান ছিল 
ভালো মন্দ যাচাই করতে পারতে কোনটা সঠিক কোনটা ব্যাটিক তোমার যাচাই করার জ্ঞান ছিল তোমার জ্ঞান অনুযায়ী কি আমল করেছো হিসাব দাও কি আমল করেছো তুই কি না আমল নিয়ে এসেছো আমার কাছে হিসাব দাও পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর নিজেকে প্রশ্ন করুন আপনি এই প্রশ্নের উত্তর দিতে প্রস্তুত কি না যদি প্রস্তুত না থাকেন যেই প্রশ্নের উত্তরে আপনার সমস্যা আছে সেই প্রশ্নের উত্তর ঠিক করুন যদি না করে যান পরকাল ভয়াবহ হবে পরকাল ভয়াবহ হবে এই জন্য সকলে চেষ্টা করবেন জান্নাতে কিভাবে যাব এবং সর্বদাই উত্তম আমল করার চেষ্টা করবেন আপনার আমার একটা জায়জ আছে একটা উত্তম আছে কোনটা করবেন উত্তম আমল করবেন সবসময় রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ভাসাল্লাম উত্তম আমল করেছেন উত্তম আমল ছাড়া উত্তম আমল সুশাসন করতেন না অতএব উত্তম আমল করার চেষ্টা করবেন আমাদের এই মসজিদে সালাত হচ্ছে আউ্বাল ওয়াক্তে রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ভাসাল্লাম বলছেন আফদারুল আহমাল আসলাতুলি আউ্বালি ওয়াক্তি হা সর্বোত্তম আমল হচ্ছে আউ্বাল ওয়াক্ত সালাত দেয় করা আপনি জেনে শুনে কেন আপনি এই উত্তম আমলটা বাদ দেবেন কেন দেবেন আউ্বাল ওয়াক্ত আপনার সালাত আছে আপনার কি প্রয়োজন পড়লো যে আপনি ইচ্ছাকৃত ভাবে আফদাল আমল বাদ দিয়ে আপনি এমনি একটা যায় যে আমল করতে গেলেন জি না সবসময় চেষ্টা করবেন কোনটা উত্তম আমল কোনটা উত্তম আমল সেই আমলটা করার চেষ্টা করবেন যে কোনো মূল্যে এই মসজিদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সহি আকিদা এবং সহি মানহাজের উপরে অতএব এটা যেন যতদিন মসজিদে প্রতিষ্ঠিত থাকবে এই আকিদার উপরে প্রতিষ্ঠিত থাকে যে ব্যক্তি এই মসজিদ বানানোর উদ্যোক্তা বানানোর প্রথম শুরু করেছেন তারও কিন্তু এই একই নিয়ত এই মসজিদটি বানিয়েছেন সহি আকিদা এবং সহি মানহাজের উপরে প্রতিষ্ঠিত থাকার জন্য না হলে যদি না হয়তো আরো বহু মসজিদ আছে কেন মসজিদ বানানোর কোনো প্রয়োজন ছিল না মসজিদ বানাতে হয়েছে একটাই কারণ যে আমরা সহি আমল করতে পারবো সহি আকিদা সহি মানহাজের উপর চলতে পারবো এই দিকে অবশ্য সকলকে গুরুত্ব দিতে হবে বুঝতে হবে সহি আকিদা সহি মানহাজের গুরুত্বটা আমাদের বুঝতে হবে আমাদের আহলে হাদিস সমাজ সহি আকিদা সহি মানহাজের গুরুত্বটা বুঝি না আসলে না বোঝার কারণে হয়তো বা এদিক বদিক অনেক মানুষ ছোটাছুটি করছে মনে মনে করছে যে কেন এই ধরনের আমরা আগে আজান দিচ্ছি কেন আগে সালা দাদা করছি কেন আউ্বাল ওয়াক্তে কী দরকার ছিল এ ধরনের অনেক প্রশ্ন মাথায় ঘুরে তার কারণ যে সহি আকিদা সহি মানহাজের গুরুত্ব বুঝিনি একটু লেখাপড়া করুন লেখাপড়া করা দরকার আছে এবং যারা যুবক সমাজ আছেন যুবক ভাইদেরকে উদ্দেশ্য করে বলবো যুব সমাজকে মজবুত হতে হবে যুব সমাজ যদি যে সমাজের যুব সমাজ মজবুত হয় সেই সমাজ সংস্কার হতে বেশি সময় লাগে না এই জন্য যুব সমাজকে অবশ্যই এগিয়ে আসতে হবে যুবকদের যুবকদেরকে ইবাদতের মধ্যে তাদের জিন্দেগি পার করতে হবে এই চেষ্টা সবাই করবেন যুব সমাজ কারণ রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম বলছেন কেয়ামতের দিন যেই দিন আল্লাহর আরসের ছায়া মেজিতে কোনো ছায়া থাকবে না সেই দিন সাত শ্রেণীর মানুষ আল্লাহর আরসের ছায়া জায়গা পাবে তার মধ্যে একটা হলো ওই যুবক যেই যুবক তার জীবন ইবাদতের মধ্যে গড়ে তুলেছে ওই যুবকের স্থান হবে আল্লাহর আরসের ছায়ায় এই জন্য যারা যুবক আসো সেই যুবক ভাইদের উদ্দেশ্য করে বলছে অবশ্যই অবশ্যই আল্লাহর ইবাদতের মধ্যে গড়ে উঠবেন এবং এই মসজিদকে সহি আকিদা সহি মানহাজের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখার চেষ্টা করবেন এই মসজিদকে যে কোনোভাবে সহযোগিতা করবেন এই মসজিদ প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করবেন এবং মনে করবেন যে এই মসজিদই আমার জান্নাতে যাওয়ার অসিলা হবে অবশ্যই যে দাতা এই মসজিদের জমিদান করেছেন এই মসজিদ ইয়ে করেছেন তার জন্য আমরা সকলেই দোয়া করব আল্লাহ তালা তা তার এই দানকে কবল করে নিন এই মসজিদের বিনিময়ে যেন আল্লাহ তালা তার জন্য একটা জান্নাতের ঘর নির্মাণ করেন আল্লাহ তালা এই মসজিদের বিনিময়ে যেন তাকে আল্লাহ তালা জান্নাতুল ফের দাউস দান করেন আমিন আকুল কবলি হাদা ও আস্তাক ফিরুল্লাহ আলী ওয়ালকুম ওয়ালি সাহির মুসলিমিন আস্তাক ফিরু ইন্নাহু ওয়াল গফুর রাহ